Hello mga kamath! Ang video natin ngayon ay the first lecture dun sa subject na quantitative methods including modeling and simulation. Sa video na to, we will just discuss the at hihimayin natin yung definition ng quantitative methods. So what is quantitative methods? It says here that quantitative methods emphasize objective measurements and the statistical, mathematical, or numerical analysis of data collected through polls, questionnaires, and surveys, or by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques. Quantitative research focus on gathering numerical data and generalizing it across groups of people or to explain a particular phenomenon. So sabi dito sa definition natin, dalawa raw paraan uh, ng pagkuha ng information or data, one of which ay pwede natin makuha data collected through polls, questionnaires, or surveys. Okay, so yun yung unang paraan. Uh, most of the students, ganito yung ginagawa. So namimigay sila ng mga survey questionnaire sa kanilang mga respondents. Pero meron pang isang paraan. At yon ay by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques. So, maraming mga ahensya, mga organizations, private or government, ang meron ng napakaraming available na data at pwede natin yung kuhanin upang magkaroon tayo ng analysis at makagawa tayo ng maaayos na conclusion. So, hindi naman laging kailangan tayo yung mag-gather ng information isa-isa sa mga tao. Minsan, meron ng readily available na napakaraming data at yun na lang yung kukumpute natin. Okay? So, sa quantitative research, ang focus natin ay yung pag-gather ng mga numerical data and uh, magagawa tayo ng mga generalization uh, across groups of people or to explain kung bakit nangyari yung particular na phenomena na yun. So, sabi dito, if you are doing a survey questionnaire sa pamamagitan ng electronic forms, okay, kasi nga, due to pandemic, researchers conduct their survey through devices such as mobile phones, tablets, and computers. At uh, ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan personal na malapitan yung mga tao at makakaiwas ka na makakuha ng virus or mag-transfer ng germs sa ibang tao, di ba? Yun ang kagandahan nitong electronic forms nito. Pero, uh, may, merong maliit na downside yung ganitong pamamaraan. Kailangan mo lagi ng internet connection para doon. Hindi lang ikaw bilang researcher, kundi yung mismong respondent mo. Kailangan meron siyang internet connection kasi download niya yung survey na yun eh. So, meron kang link na uh, ipopost, tapos i-click niya yon madadownload yung form, sa kanya lang masasagutan. At kailang kailangan nun ng internet connection. So, kailangan bilang isang researcher, marunong kang gumamit ng mga ganyang mga forms, marunong kang mag-manipulate, marunong kang mag-navigate, kaya mong mag-edit ng mga questions, kailangan mong maglagay ng mga uh, options para doon. So, either pwedeng mag-option sila or pwede silang mag-type ng sagot nila doon sa blank. So, kailangan marunong ka bilang isang researcher, marunong kang gumawa ng ganitong mga forms. Uh, ang kagandahan naman nito is mas easier na ma-access yung data. Hindi mo na kailangang manually na isulat isa-isa yung, yung sagot ni respondent 1, ni respondent 2. Kasi pag dinownload mo yung mga responses nila, nakalagay na agad yan, automatic yan, nakalagay na sa spreadsheet. So, mas madali siyang ma-access at uh, mapag-aralan. Okay, so ayan. Now, ano yung ibig sabihin natin kanina doon sa definition natin ng objective measurements? So, narito sa left side, merong picture ng Laguna Lake, di ba? So, kapag ka daw uh, you want to do a research on the pollution level of Laguna Lake, this is just an example ha, para maipakita ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng objective measurements. So, if you want to do a research on the pollution level of Laguna Lake, make sure that you know the factors that measure water pollution. 
Okay, hindi yung basta-basta ka lang, uh, teka lang, maglalagay ako ng sensor, tapos susukatin ko yung, o kukuha ka ng tubig or something like that. So, kailangan alam mo yung mga factors, magre-research ka. What are the factors that measure water pollution sa isang freshwater lake na kagaya ng uh, Laguna de Bay? Okay. So, example of which, ito, naka, uh, ito ay galing na dun sa wikipedia.org. Um, no, the, the picture is from Wikipedia, pero ito galing to sa research from LLDA. So, these are some of the factors na ginagamit ng mga scientists to determine kung uh, may pollution or mataas or mababa yung pollution level. So, uh, itong sampu na to, biochemical oxygen, chloride, color in true color unit, etc., etc., lahat ng ito. Ito ay sinusukat at yun yung sinasabi na objective measurement. So, once you uh, have measured all of this at uh, nagkaroon ka ng data processing, then masasabi mo na yung index kung polluted nga yung Laguna de Bay o hindi. Okay, so, i-research mo muna yan, hindi ka pwedeng basta-basta, uh, kukuha lang basta ng tubig at yun na, wala, that's, uh, ah, may pollution kasi kulay brown. Hindi ganun yun. So, kailangan merong mga iba-ibang mga measurements. Another uh, example or illustration ay itong sa image processing. So, ito ko, konti lang itong inilagay ko dito, pero pag nag image processing ka, talagang sobrang maraming mga factors yung sinusukat doon. So, some of the factors ay yung color or tone interactive, yung color check, yung distortion, nung mga pictures na inilalagay mo doon sa system mo, kung talagang marirecognize niya niya. Yung SFR+, plus. SFR+, plus, uh, parang ayun uh, yung pagkakurba o yung pagka-flat nung, uh, nung object. Okay, at maraming marami pa. So, um, you need to do uh, yung parang preliminary research para ka makakita kung ano, paano mo masusukat yung gusto mong uh, pag-aralan. Okay? So, yun yun. Now, uh, meron din binanggit dun sa definition na uh, mathematical and statistical analysis of data. So, yung data natin, kailangan alam mo muna kung paano siya i-identify, okay? So, sabi nga, pag nag-research ka, we have two types of data, yung categorical, yung sagot nila na puro mga words, at saka yung numerical data na quantitative. Although, yung mga categorical data later on can be uh, translated into numbers, pero hindi muna natin uh, siya masyadong pag-aaralan ngayon. Uh, mas unahin muna natin itong talagang numerical. Yung, ang sagot talaga ng mga tao ay numero na muna. So, the numbers are of two different kinds pa rin. No? Nahati siya. Isang discrete at saka isang continuous. So, uh, ano bang kaibahan ng discrete at saka continuous data? So, ito yung example ng discrete data. So, ito yung mga whole number, yung systolic and diastolic blood, uh, blood pressure reading na nakikita mo doon sa electronic na yan. 120 over 70. So, ito yung systolic, ito yung diastolic. Ang tawag dyan sa dalawang numero na yan ay discrete data. Okay? So, yung mga scores natin sa basketball, kasi hindi ka naman pwede mag-score ng 7.5 or 12.8, diba? So, mga whole number yan. Kaya, discrete pa rin yung category niya. And then, yung bilang ng mga tao, number of admitted patients in a hospital per day, that is still considered as discrete data. Kasi whole numbers yung uh, mga sagot doon. At ano naman yung kaibahan nun sa continuous data? So, examples of which are scores in a gymnastic competition. Napapansin nyo dito, di ba, may mga decimals. So, kapag ka meron na tayo mga decimal numbers, it is already continue, uh, considered as continuous data. Uh, another uh, thing is yung sa temperature na yung ginagamit mo na thermometer ay uh, digital scale. Meron siyang decimal. So, yan. At saka yung ray gun used to measure speed. So, nakalagay dito 72.56 so, so, or something like that. So, those are examples of continuous data. Pero hindi laging, hindi siya buo. So, you can still consider, halimbawa, may nagsagot dito na 7. Okay? Pwede pa rin siya consider. So, decimals and whole numbers together or combined can be considered as continuous data. Pero pag purely whole number siya, discrete ang tawag sa kanya. Tapos, ano yung mabilis na mabilis lang to? Ha? Ano yung sinasabi na data processing? So, ang unang-una nating uh, gagawin about data processing ay yung mga free 
frequency distribution table na kung saan binibilang natin kung ilan yung mga respondent natin. Of course, ito yung total nila. At saka, i-convert natin siya sa percentage. Kasi, uh, mahalaga sa paggagawa ng mga conclusion itong uh, pag nakuha natin yung percentage ng mga tao na sumagot or uh, whatever yung category na nilagay natin dito sa uh, sa, it, sa part na to kay ng variables natin. Another one ay yung data processing uh, natin ay yung paggagawa ng mga graphs. So, either gagawa tayo ng mga bar graphs or pie graph at saka itong histogram. Itong histogram ay statistical um, representation ng data natin. Of course, magkaiba yung bar graph dun sa histogram. Napapansin nyo naman, di ba, yung bar graph may mga spaces in between. Yung histogram ay hindi. Mer dikit dikit talaga siya. So, dadaan na natin yan. And then, yung measures of central tendency, which are the mean, median, and mode. I think you are already familiar with this. So, uh, uh, babalikan natin siya. Uh, measures of dispersion, which are the range, variance, and standard deviation. Of course, you are already familiar with the formula of this. So, review lang to. And then, test of comparison, T-test, at saka yung ANOVA. So, aaralin din natin siya. And then, yung mga test ng relation ng dalawang variables natin, dependent at saka independent variable. Uh, one of the examples na gagamitin natin na test ay yung Pearson correlation. Pero isa lang siya, ha? marami pang uh, test of relation. And then, uh, finally, sa data processing natin, uh, pwede tayo magawa ng prediction. Okay? At ang tawag doon ay regression analysis. So, these are the things that we are going to do dito sa subject natin na quantitative methods with modeling and simulation. So, later on or the next video, dun ko naman i-discuss ano bang ibig sabihin ng modeling and simulation. So, bakit kailangan, uh, meron na ng quantitative methods, meron pang modeling and simulation. So, I hope that you would continue on watching the video, uh, itong series ng video about quantitative methods para matuto kayo mabuti dun sa subject na to. Okay? So, thank you very, okay? so, thank you very much and God bless.